Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Алексей. Мы продолжаем на Таймыре выполнять контракты и поручения. Вот не на запись Мэтью а на нашем вездеходике уже приехал на заправочку. Вот такой вот прицепчик с собой зацепил по пути, а, значит, в нашем перевалочном пункте. Вот здесь вот он стоял, как вы помните, для чего. Поедем сегодня исследовать Зимний Горск. Вот советовали также и во враг для того, чтобы БТР получить. Но ребята сказали, что в Зимнегорске можно будет открыть гараж. Вот и я посмотрел по контрактам. Действительно, есть вот такой контракт. Называется ремонт зданий. Вот он в Зимнегорске. Нужно туда доставить бетонную плиту. Две штуки. Это из карьера. И одну единицу топлива. Как раз вот на заправке. Для этого, в общем-то, прицеп и был сюда пригнан. Вот мы поедем исследовать карту и заодно зацепим одну единицу топлива. Бетонные плиты уже потом привезем на чем-нибудь. Здесь вот у нас есть прицеп как раз. На какой-нибудь машинке спустимся вниз. В карьер. Загрузимся плитой. Загрузим плиту в этот прицеп. И также наверх вылезем. Возможно, это будет Татра, но... Пока что это не точно. Принимаем этот контракт. Вот, будем за ним следить. Так. Ремонт зданий. А, ну, следопыта то да, это вот сюда вот во враг, который ведет. А также сказали, что вот через эти камни вроде бы можно перелезть. Легко. Может быть, может быть. Ну, я говорю, мне показалось, что дорога как будто завалена. В общем, мы с Мэтью решили, что гараж для нас все-таки важнее, поэтому поедем в Зимнегорск. Ну, а потом уже в Овраг. Потом уже этот БТР, как говорится, найдем. Так, что по времени? По времени 7.04, нормально. Сейчас наша с Мэтью задача загрузиться топливом. Именно в прицеп. Все, поехали. И также это топливо не профукать нигде. Потому что прицеп, как вы видите, прыгучий довольно-таки. Вот, если пустой его... Мы тащили, он прыгал, было пофигу, то сейчас он может так подпрыгнуть, что топливо, не дай бог, слетит, даже если оно будет привязано. Поэтому пойдем на повышенный, вот так вот, потихонечку. Проедем через всю карту. Ну как, поперек, конечно же. Не забываем, полный привод у нас есть. Вот топливо того, что на крыше и того, что в баке, я надеюсь, хватит. Вот этот прицеп можно будет оставить там же, где мы и разгрузимся, и в дальнейшем его там продать. Вот, как я понял по комментариям, прошлая серия зашла не всем. Вот, в частности, <смех> из-за раскраски вот этого вот КАМАЗа. Вот народ негодует, возмущается. Вот, друзья, Мэтью торжественно клянется. Так вот, как прицеп сейчас опасно подпрыгнул. Вот, Мэтью торжественно клянется, как только этот КАМАЗ попадет в гараж, <смех> он вернет назад старую раскраску. Вот, то есть, сработала, как сказать... Сработала закономерность, наверное. Как в свое время, помните, пел капитан Врунгель. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Вот покрасили КАМАЗ в детсадовскую эту раскраску с этим бобриком. Вот как правильно подметили. Только чувака в дредах и с косяком не хватало. Вот КАМАЗ нам отплатил, так сказать, тем же. Что 
при случае обязательно перекрасим его в его родной может быть цвет может какую-нибудь другую окраску посмотрим что подвернется вот ну и я думал что и кшончик тоже будет интересен то что бревна вот переворачивались перевернул все что можно ну опять таки не всем понравилось кто-то просит экшен, кто-то кому-то он не нравится. В общем, будем тогда снимать так, как получается. Всем, всем не угодишь. Так, а мы тем временем приближаемся к локации Зимнегорск. Ну и вперед. О, какая заставочка хорошая. Что-то там уже... А вот, наверное, вот сюда вот нам и нужно вести вот это все хозяйство. Погнали. Да, вон стрелочка. Стрелочка имеется, давайте Здесь вот За скрин пшотимся На всякий случай Конечно, еще, наверное, буд будут скриншоты Это просто корпус или... Я уже думал, улучшение здесь Видимо, это просто корпус. Так, вот сразу поручение можно будет взять. Но сначала разгрузим топливо. Так, тут вот каркасы стоят. Видимо, видимо, вон то он дальний будет наш гараж, да, большой. Так, разгружаем. Есть. И две бетонные плиты еще доставить. Но это потом. Так, прицепчик здесь отцепляем. Он нам более не понадобится. Пока. Так, и поехали исследовать. Пока мы заправиться, к сожалению, нигде ничем не сможем. Вот поручение можно сразу взять. Обнаружена новая задача. Так, топливо будем экономить. Двигатель глушим. Спас грузовика. Вы, кажется, очень изобретательны. В болоте к северу отсюда уже давно стоит заброшенная машина. Может, получится ее починить и к чему-нибудь приспособить? Награды. 4550 и степ 310. Это у нас вездеход. Так... Первое поручение есть. Давайте-ка посмотрим вообще, что мы здесь. Ага, вот это поручение. Эвакуация авто. Вот здесь эта машина стоит. Так, малый прицеп. О, здесь вышка рядом прям. Можно будет сейчас прям вышку прямо взять и прям открыть. Да? Ну, какой сразу круг нам откроется всего вкусного. Так, здесь же больше нет никаких поручений или чего-нибудь. Нет. Ладно, поехали. А вон ее видно даже, эту вышку. О, вот еще одно поручение, пожалуйста. Кинохроника. Какие-то американцы собрали деньги на документальный фильм о Земнегорске. И куда только катится мир. Оператор хочет что-то там поснимать в горах. Вы не подвезете его? Оператор перед вами, ребята. Какие-то, говорит, американцы собрали деньги. Да, Мэтти тут, наверное, снимает 
параллельно фильм документальный, да? Принять. Так, следить. Давайте посмотрим, куда, Мэтью, нам нужно тебя подвести. Так. Ага, пункт наблюдения вот сюда. Ну, посмотрим, посмотрим. А может он у нас... Не, не сидит. Было бы интересно, если конечно, в машине было видно, кого мы везем. Посетить пункт наблюдения. Потом как-нибудь. Так. Полный привод. Не забываем, что он у нас есть. Первая вышка несложная вроде. Пока что. По крайней мере, таковой кажется. Конечно, дорога к ней. Та еще. Ну да. Найдено улучшение. Еще улучшение. Новая задача. Брошенная машина. Это которую мы взяли, наверное, да? Да, эвакуация авто, кинохроника. Это мы взяли уже. О, вон аж где улучшение. Слушайте, а здесь вот может напрямик прям к нему рвануть к этому улучшению сразу же. И вот так вот. Так, брошенная машина. Это где-то... Не знаю где. Карта, по сути, не такая и большая, да? Смотрите. Так, можно будет взять это улучшение, потом это улучшение, потом вот... Брошенное авто это. А, оно сразу здесь... Вот это, да, оно? Это авто. Куда-то его доставить. Короче, будем посмотреть сейчас. Для начала давайте улучшение заберем. Так, тудыть. А тут напрямик-то будет не фонтан, наверное. Или ничего, прорвемся. Сейчас посмотрим. Ой, ой Так, недоступно для текущего автомобиля двигатель. О, для нашей тайги подойдет этот двигатель. Для четырех автомобилей. Отлично. Отлично. Так, теперь нужно... Вернуться на дорогу. Так. Вот здесь. Как лучше отсюда, наверное, забрать его. Ну и да, думаю, лучше отсюда. Все это дело забрать. 
дорожки здесь те еще. Кто знает, как лучше по этой грязище поехать или по этой грязище. А еще и дождь пошел. Замечательно. Так, и сюда вот, да, вскарабкаться надо. Разработчики знали, что между этих двух сосен будем мы карабкаться, специально камней накидали. Еще одна ВАЗ-2107, да, стоит? Или Шоха это? Какая-то. Еще одно улучшение. Еще один двигатель. Опять не для нашего автомобиля. Для Татрочки. И для Дана, который мы нашли в карьере, да? Это хорошо. Вообще для кучи автомобилей. Так, два улучшения мы забрали. Теперь. Теперь давайте как-то вот проберемся вот сюда, что ли. Так вот. И вот, и вот так вот. Сможем ли мы здесь сквозь лес этот пробраться? Теоретически лес не густой. Не густой такой приятный. Грибной как будто бы. Это походу здесь грязищи слишком много. Мне так кажется. Так. Палаточка. Как будто охотники, что ли. Так, брошенная машина. Один из местных напился и поехал кататься. Потом заявил, что его похитили инопланетяне. Провели над ним опыты и вернули в постель. Не помнит, где его машина. Очень просит найти. А, так это не... Это не вот эту машину. Или эту. Так, подождите, у меня... Кинохроника. Брошенная машина. Ну-ка, следить. А, ну вот она, эта машина. А, ее доставить... Вон тудыть. Но это нам сейчас не по пути. К сожалению. Мы сейчас поедем вниз, поэтому... Да, доставить на склад этого туза. Кинохронику пока будем наблюдать. Так, там уже конец карты. Так, куда мы сейчас поедем? Мы поедем вот по этой дороге, по факту. Больше нам особо-то и выбора нету. Ну, 
Да, карта небольшая, но грязная. Мосточек интересный. О, ну, гляньте, какое-то здание. Так, вот. Значит, едем тогда сюдыть, сюдыть. Нам нужно к вышке попасть, правильно? Хотя пока вот эту точку не буду ставить. Вдруг это в здание ведет, а к вышке вот окружная дорога вот эта. Это есть, наверное, город. Городочек. Давайте смотреть. Ну да. А хотя здесь окружная дорога какая-то. Давайте выйдем сюда. Может там асфальтированная даже дорога. Что весьма немаловажно. знакомые бетонные заборы блин тогда тут асфальт это хорошо и вот она вышка блин на той вышке окрестности не изучили традиция же у нас такая Так, улучшение. Поручение. Еще поручение. Еще поручение. И все. Давайте изучим окрестности хотя бы здесь. О, серп и молот. Прикольно. Так, а теперь посмотрим. Вот. Так, переход в карьер. Это второй там, который пониже, наверное, был, да? Прицеп. Гараж прицепов. Так, поручение. Еще поручение. Ух ты, а здесь мы что, не переедем никак, что ли? Вот это да. 
Тут завод. Ставка металла. Вон оно где аж улучшение. На границе. Не кисло так. Здесь тоже когда-то был мост, наверное. А сейчас его нету. А это что, плита лежит? Бетонная. Так. Ну, блин. Здесь, здесь, наверное, глубоко. Раз тут мост. Явно мы здесь не проедем. Придется, наверное, ехать вот сюда. Вот сюда и здесь вот вброд как-то перебираться. Чтобы взять... Ну, по пути, естественно... Взять поручения все эти. Так, а здесь я не могу деньги, да, заехать? Здесь типа, типа забор, да? Это ж типа забор. Или прям забор-забор. Бетонный, я знаю, прям забор-забор. А, -а, а Хорошо. Так, вот первое. Поручение. Так, оборудование. Восстановление причала в Зимнегорске шло по плану, а потом груз с оборудованием до нас не доехал. Прошу вас найти этот груз и отправить в порт. Доставить в порт. Платят дорого, наверное. Непростое задание. Так, гараж прицепов. Обычный прицеп стоит, давайте. Гараж прицепов, что там чем торгует а это магазин прицепов написано гараж прицеп какая прелесть прицеп скаут для бездорожья вау я что-то такого не припомню так малый прицеп платформа о, малая цистерна. Купить. Теперь что сделать? Заправить, правильно? Заправить. И продать. О. Хорошо. Так, вон там прицепище еще стоит. Пустой. Открываем, но толку от этого нету у нас уже максимальный уровень. Так, вот здесь нужно еще где-то поручение взять. Да, вот оно. Ремонт моста в Зимнегорске. Заберите кое-какие материалы для ремонта моста в Зимнегорске из карьера. И тонны, и плиты, наверное. Я так полагаю. Так, вот это что за заводик там? Металлопрокат. Зимнегорский завод. Написано. Так, здесь внутри ничего нету ценного, полезного. Так, вот такие прицепы 
меня не интересует. Нет, наверное, сюда что-то доставлять надо будет. А может быть... <coughs> может быть, восстанавливать этот завод придется. Мы уже на каких-то картах где-то что-то восстанавливали. Где-то лесопилку восстанавливали, где-то еще что-то. Для того, чтобы брать оттуда какие-то э, материалы. Или же для того, чтобы туда что-то привозить. Какие-то плюшки заполучить, короче. Смотри-ка, на спуске какая грязища. Так, что-то я чую, здесь мы не особо-то вылезем или вылезем. И там еще мост сломанатый какой-то. Так. А вон я вижу уже и груз, по-моему, лежит. Который нужно будет доставать так, по факту можно будет вылезти где-то вот здесь или вот так вот в общем, едем пока туда посмотрим здесь, блин, и зацепиться-то не за что, наверное оп утонуль а вот, елочка Висохшие. А ну здесь не глубоко, в принципе. Переехать можно. Так, когда-то тут был мост. Теперь моста нету. Смотрите, как по высоте, да, ограничили. Так, вот здесь, по сути, наверное, можно будет заехать, не? Вот камушек. Гнилой, а? Специально же его сделали. И он статичный, зараза. Не все так просто, да? Ладно Мы Тоже не лыком шиты Тихо, тихо, тихо Вот никак совсем, да? Ладно. Так, сюда не залезть. По нормальному. А здесь можно свалиться, да? Или нет? Так, мы всех обманули. Хм. 
Слушайте, ну этот мост может быть тоже нам поручение когда-нибудь откроется его сделать или нет? Жалко такая дорога пропадает. Прям вот реально жалко. Время позднее уже. О! Зимнегорск. Так. Ремонт моста в Зимнегорске. Доставка металла вот сюда вот нам надо Еще один юмзик стоит. Есть для вас очень простое задание. Надо привезти металл с завода на склад. Возьметесь, возьмемся. Так. И вот оно улучшение. Здесь проходная есть. Да, здесь есть проходная. Нам нужно вот так вот. Вот так вот. И здесь как-нибудь залезть. Так, ну сделаем мы это уже утром, да, Мэтью? Давай, отдыхай. Так, все, двигатель прогрели. Погнали. Нас ждут великие дела и камера с коллизиями. О, верной дорогой идете, товарищи, да? Же Ленин правильно был? По крайней мере, похож на него очень. Так, и где-то здесь у нас улучшение. Ой-ой. запрятали же так еще один двигатель ну, для нашего нового азова камазика так здесь здесь вроде как все у нас по факту осталось что одна вышка да так, это мы взяли. Оборудование. Да, вот 6 поручений у нас. Что-то ни одного состязания не открывается. Или они потом будут открываться. Так, я так думаю, нам нужно вот сюда вот заехать все-таки. Так, здесь мы сможем вылезти? Я думаю, сможем. Так, вот на этот пункт наблюдения. А потом уже на вышку поедем.
кусочек асфальта, кусочек цивилизации. Ну что, ему понравилось? Отлично. Мне и самому не терпится посмотреть это кино. На ютубе через сколько? Раз, два. Через три дня эта серия будет выложена. Так, 850. Даже одно поручение уже, видите, выполнили. Так, и мы можем ехать дальше к вышке. Вот это уже перспектива хорошая. Красота какая, Прямо. Поехали. До вышки. Ой, красотища. Так, улучшение, улучшение, все, да? Только два улучшения. О! Автом... Да ладно! Ребятки, это БТР. Туз 420 татарин. Не? Угу. Вот так вот. Так, вот где улучшение у нас. Еще есть. И вот где улучшение у нас еще есть. Так, ну-ка давайте посмотрим вот сюда. Улучшение доступно. 18, 24. А именно по карте мы статистику не можем, да, посмотреть? Угу, угу. Ладно. Изучаем окрестности. Так, изучаем карту теперь. Так, вот одни расходники, вон одни расходники. Эвакуация авто. Так, вот эта машина во враге лежит. Так, а БТР этот, он как будто, смотрите, со всех сторон камнями окружен. А. Так, ладно. Как 
там отсюда спуститься. Сюда. Ехать вот так или через гору. Давайте через гору веселей. Наверное. Блин, а на вид как будто грязи нету. Вот здесь бетоночка. Какие-то молодцы. Чуток сделали дорогу посимпатичней. Спрятали улучшение. Какой дыре. Так, высокая подвеска. Для кого? Степ, то есть тот, которого мы должны спасти. Так, хорошо. Здесь у нас я ничего не наблюдаю. Вот тут, смотрите, какой-то перешейк. Может быть, здесь что-то есть. А ну-ка. Просто ради интересу. Не зря же его сделали, да? Вот, может быть, тут какое-то задание для чего-нибудь. Ну нафиг. Да. Мэтью приехал, называется. Заборы, щепки летят. Зона погрузки. Слушайте, это лесопилка. Сюда, наверное, тоже надо что-то будет привести, Но все это будет открываться нам, я так думаю, по мере поступления, по мере выполнения других заданий и поручений, мне так кажется. Это вот специально сделано для того, чтобы мы не смогли спланировать свою логистику. Да нет, не похоже. Чтобы это была дорога. Не-не-не-не. О, трактор даже, видите, утонул. Это, это явно не дорога. Хотя... И поехали отсюда. Поехали отсюда. Вот так вот. Так вот и вот так вот вот сюда вот а вот зарыт в амбаре пулемет
Хорошо, идем. Если грязь игнорить... Мы ее нашли или она нас нашла? Я думаю, мы ее все-таки нашли. Свинья везде грязь найдет. Гребем, гребем, гребем по резиновым коряшкам. Тоже сейчас грязище будет, да? А выехать ее никак. Не, ну вот эти плиты явно энтузиазма добавляют, конечно. Так, а вот это грязище нет. Так, еще одну плиту бабахнуть. Вот можно было бы бетонные плиты, да, которые мы получаем как груз. Они там по сколько? По две, по три упакованы. Вот распаковать и разбросать вот так по дорогам. Наверное, было бы прикольно. Сейчас немножко обманули. Совсем немножко. В начале положили, в конце, а что бы в середине не положить? Не хватило бревен? Или они были, но сгнили? Ох, елы палы там как будто бы бетонка даже. Че, туда еду? Да. Это просто бетонные плиты есть. Так всегда, как переключусь только на повышенную, сразу грязь. О, красиво. Красиво. Что у нас тут? Никаких машинок, прицепов нету. Что-то как будто недостроенное. Может сюда еще что-то достраивать надо будет, скорее всего.
Так, опять высокая подвеска. О, для тайги. Шикарно. Теперь кразик у нас будет. Осисяй. Похоже на шестерку все-таки. Хоть фары и квадратные. Но на семерку не особо машет, потому что семерка. Так, какова наша дислокация? Наша дислокация теперь куда-то вот сюда. Получится ли вот как-то напрямик сюда ломануться? Давай, Мэтью, надо пробовать. О, грибочки, смотрите-ка. Да, блин, ну тут такая штука неприступная, как будто бы. Это нельзя ручник ставить, а то назад опрокинемся. Надо вон туда объехать. Не может же быть по кругу она. Как же БТР этот заехал сюда, правильно? Не, на дерево не надо. Да не надо же на дерево. Да? И вот он, красавец. Обнаружена новая машина. Опля. Топливо чуток буквально. Надо его с горы вниз спустить. Он слабо маневренный, как мне кажется. Или наоборот, я еще немножко рукожопый. Да, к нему надо привыкнуть. По камням заряжает неплохо, по сути. Вот сюда, вот к дороге его. А там уже к нему потом, если что, бочечку 
с топливом. Да можно будет сейчас на нашем этом заправить. Так, хорошо. Что там, патроны остались, да? Под этими ящиками. Так, а мы можем вон, знаете, как сделать? Сейчас его заправить и яра нашего на буксир взять. Как вам такой вариант? По факту всю карту изучили, ну, вот сюда вот не доехали. Но здесь сто процентов надо будет. Да, он, видите, нужно чинить его будет. Починить степ 310. Так, а мы сейчас доедем вот сюда, вот да и все. И по факту карта, карта открыта у нас. Вот так пока. Например... Даже не буду включать двигатель. Так, мы туда едем. Да, нам надо спуститься здесь, перебраться через речку. Блин, а он меньше этого яра оказывается. Это ярушка наш. Мэтью, как будто на катере, да, едем? Туз татарин. Да ладно, опасный уровень воды, чё? Неужели на нем шноркель не предусмотрен? Ну, с другой стороны, это же игра, правильно? Мы же должны сами это все купить и поставить. И говорят, БТР, мне кажется, это просто вездеход. Был бы БТР, откуда бы здесь окна были? Просто вездеход какой-нибудь болотник похож вообще на БМП но я говорю вот эти вот окна если только переделаны то тогда да вот тогда согласен О, 
О, кстати, о птичках. Дабы выполнить традицию, давайте у этой вышки осмотрим окрестности все-таки. Я знаю, что это не нужно, но традиция, ребята, традиция. все по фэншую Поехали. Вот такие киносъемки у нас сегодня. В следующей части первым делом нужно будет привести сюда бетонные блоки. Чтобы вот это все запустить нам. А на сегодня все. Ой, боже мой. Всем удачи и всем всего.